Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале «Давай запишем» у микрофона Александр. Сегодня вашему вниманию большая битва динамических микрофонов. Начинаем! Давненько у нас не было ничего подобного, но тут причины есть. Во-первых, попробуй ты купи сейчас что-нибудь, кто болеет, у кого сплошные локдауны, у кого самолеты не летают. А во-вторых, самих новинок сейчас выпускается крайне мало. Ну, видимо, по тем же причинам. Однако удалось нам все-таки ухватить несколько моделей, принадлежащих австрийской компании Льюит. И сейчас мы с вами будем их изучать и слушать в работе. Но для начала давайте я их представлю. Итак, вокальные динамические Льюит MTP 250 DMS и Льюит MTP 550 DMS и вокальный конденсаторный Льюит MTP 350 CMS. Все они кардиоидны, имеют выключатели, о чем свидетельствует литера S в названии каждого. Корпуса сделаны из литого цинка. Вес примерно одинаковый, что-то в районе 350 граммов плюс-минус. Имеют позолоченный трехконтактный XLR разъем и комплектуются держателем, ветрозащитой и чехлом для хранения. Добавлю, что слайдеры включения-выключения утоплены в корпус, что исключает случайное вкл-выкл микрофона. Срабатывают они мгновенно и, что важно, совершенно беззвучно. То есть никаких щелчков в колонках мы не услышим. Далее, что касается частотных диапазонов этих микрофонов и необходимого уровня усиления для достижения оптимальной громкости, мы покажем это цифрами на экране в нашей тестовой части. А сейчас давайте узнаем, сколько они стоят. 250 чуть больше 7000 рублей, 550 10700 и конденсаторный 350 13 с хвостиком. На наш взгляд, вполне приемлемый прайс. Теперь для того, чтобы иметь более точное представление о звуке этих микрофонов, будет правильно, если мы дадим вам их услышать в сравнении с уже достаточно известными моделями. Мы их подобрали. Вот они. И они достаточно близки к нашим испытуемым образцам, как по стоимости, так и по частотным характеристикам. Направленность у них также кардиоидная, и один из них тоже является конденсаторным. Давайте перечислю. Sennheiser i825S, который составит пару 250-му льюиту. Sennheiser i845S до пары 550-му. И... Шур SM86, тот самый конденсаторный, который будет соперничать с 350-м льюитом. Ну что ж, время подключаться и переходить к тестированию. Для начала я почитаю какой-нибудь текст и буду это делать сразу в два микрофона, которые у нас сегодня составляют условную пару. А вы внимательно слушайте и наблюдайте за цифрами на экране. Динамические микрофоны, благодаря своей надежности, простоте конструкции и неприхотливости в обращении, пользуются заслуженной популярностью в сфере работы с живым звуком, где зачастую царят условия, далекие от идеальных. Также их относительно низкая чувствительность делает возможным более высокий уровень звука на сцене до возникновения обратной связи. Однако и в студии без них сложно обойтись. Так, например, для записи звучания усилителей электрогитар или бас-бочки, как правило, прибегают к использованию динамических микрофонов. Благодаря своей относительно низкой чувствительности и способности выдерживать высокое звуковое давление, они отлично подходят для этой задачи. Теперь, как часто мы это делаем, давайте посмотрим на реакцию этих микрофонов на близко расположенную акустическую систему и также парами. Наблюдаем.
Ну и последнее, что нам нужно сделать, это использовать наши льюиты по прямому назначению. Они ведь вокальные? Ну вот и давайте по вокалим. Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось. Пусть миром правит любовь, Как было и так будет вновь, Пока живут на свете люди. Пусть миром правит любовь, И не нужно лишних слов, Как было и всегда так будет. Друзья, на этом будем закругляться. Вы все прекрасно слышали, и у вас наверняка появились какие-то впечатления, замечания или вопросы. Пишите нам, обсудим вместе, на вопросы попытаемся ответить. Я благодарю всех за внимание. До новой встречи. Теперь, как часто мы это делаем, давайте по... -по да Нет, не давайте. Я просто слишком сильно задумался над тем, что а, а, а пусть так и стоят до конца. И только до свидания без них, ну да? Ну да, да, да. Пока тесты всякие там туда-сюда пусть, пусть стоят. стоят.